pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112 i ćemo se danas baviti radarskim modovima za borbu izvan vizualnog dometa na FA18C. Nećemo govoriti izravno o upotrebi raketa zrak-zrak, o identifikaciji prijatelj-neprijatelj, o prijemniku radarskog upozorenja ili data linkovima, to su sve zasebne teme. Također nećemo spominjati ni modove zrak zemlja, niti modove za blisku zračnu borbu, već prvenstveno ove modove koje omogućavaju otkrivanje i napad na mete u zraku. To one koje se nalaze izvan vizualnog dometa, to se obično smatra nekakvih desetak nautičkih milja, iako to nije baš stroja granica, ovisno o vremenskim uvjetima ali 10 milija je recimo nekakva općenita norma, ono što je iza 10 milija smatra se izvan vizualnog dometa. FA18C ima relativno moderni radar sa mehaničkom antenom koja se kreće, rotira i skenira prostor ispred aviona. Omogućava pretraživanje 140 stupnjeva, odnosno 70 na svaku stranu. Koje opće modove imamo za pretraživanje zrak-zrak izvan vizualnog dometa? Uopćenito postoje tri nekakva moda. Prvi je ono što se na engleskom naziva range while search, odnosno domet uz pretraživanje, mogu li smo to tako nekako prevesti. To je općeniti mod koji omogućuje najveći mogući volumen skeniranja, znači za nekakav najširi prostor ispred nas. Druga prednost mu je što ne uzbunjuje previše protivnika, jer to nije mod koji se koristi izravno za nekakav napad. Mana je ta što daje najmanje informacije o cilju. Prvenstveno daje informacije o udaljenosti i smjeru u kojem se nalazi u odnosu na nas. Imamo zatim tzv. single target track. To je opet drugi ekstrem. Radarski mod u kojem radar svu našu energiju fokusira isključivo na jednu jedinu metu. Sve ostale ignorira. Prednost je naravno ta što dobivamo najviše informacije o meti. Također ovaj mod je potreban za lansiranje poluaktivno radarskih vođenih raket kao što je Sparrow. Mana je naravno ta što ignorira sve druge mete i ta što bez ikakve sumnje upozorava protivnika da se neko sprema ispaliti raketu zrak-zrak na njega. I imamo još između ta dva moda nekakav kombinirani mod koji se naziva Track While Scan, što je mod koji također može pratiti nekakav relativno široki prostor ispred sebe, iako manji nego onaj prvi, ali također može nam dati i puno više podataka o metama koje vidi puno više od običnog Range Wall Search moda. I ovaj mod se može koristiti i za ispaljivanje poluaktivno radarskih vođenih raketa kao što je Amram, tzv. Fox 3 kategorija. Također ne uzbunjuje u tolikoj mjeri protivnika, jer prijednice radarskog upozorenja u pravilu ne razlikuju ovaj mod od onog prvog Range Wall Scan, odnosno Range Wall Search. Kakav prikaz za ove sve modove imamo na FA18? Kao prvo možemo ući u mod zrak-zrak sa ovim gumbom ovdje. Sada imamo na raspolaganju nekoliko vrsta raketa zrak-zrak. Naroženi smo sidewinderima, Amramima i Sperlom. Ući ćemo u mod za Amram ljevim shiftom i D. Sada ću vam malo pogledati ovaj desni DDI na kojem imamo prikaz radara zrak-zrak i po defaultu je uključen ovaj Range While Scan, odnosno Range While Search mod. Ova vertikalna linija koja ide ljevo-desno, ona predstavlja smjer u kojim je trenutno fizički usmjerena antena. Znači, antena 
ove starije mehaničke antene ne mogu istovremeno pretraživati sav te prostoriste cele, znači ne svih ovih 140 stupnjeva, nego mora skenirati i prelaziti prostor malo po malo. To je što se tiče skena po horizontali, također imamo i sken po vertikali. To su takozvani barovi. Svaki bar predstavlja 1,3 stupnja iznad horizonta ili ispod horizonta. Možemo pomoću raznih opcija podešavati taj volumen, količinu prostora koje pretražujemo. Što je veća količina tog prostora koje pretražujemo, to su slabije kvalitete podaci koje dobivamo. Jer se može dogoditi da dok naša antena napravi pretragu na nekom drugom mjestu, izgubili smo podatke o meti. Ako krenemo ovdje s gornje ljeve strane, tu vidimo da je radar uključen, znači u operational modu. Također, da bi radar bio operativan, ovaj gub mora biti u ovom oper operational položaju. Ovdje imamo prikaz koliko barova pretražujemo, odnosno koliko po vertikali prostora radar pretražuje. Znači, ovaj pregled koji imamo, to je pregled od ozgo, tako znači planski pregled, gdje smo mi ovdje. Ovo je 70 stupnjeva na ljevu stranu, 70 stupnjeva na desnu stranu, znači 30, 60, 70, 30, 60, 70. Ovdje su četvrtina, polovina, tri četvrtine i maksimalni domet. On ovisi o tome na koliko udaljenosti je trenutno postavljen radar. Da još malo bolje ilustrijamo što znači ti barovi, možemo se prebaciti u ovaj mod koji se zove Azimut i Elevation. Ovo nam zapravo pokazuje također radarsku sliku, ali iz naše perspektive, znači iz perspektive samog pilota. I ovdje vidimo koliko su te mete, kako se, gdje se nalaze po vertikali, znači koja je njihova visina u odnosu na nas i također smjer, ali ne i udaljenost. Ako želimo recimo smanjiti ove barove, znači ili povećati, to radimo sa ovom tipkom. Sada smo povećali da pretražuje četiri bara. Vidjeli smo također da se sad povećava ovaj prostor tu na ovom prikazu. Maksimalno ide do šest barova. Sad se prostor još više povećao. No međutim sad smo sad smo povećali ukupnu količinu pretrage i naravno smanjili smo kvalitetu pretrage. Vratit ćemo se, možemo se sad vratiti na jedan bar, vidimo to je samo ovo. Ali recimo da je nekad tih dva bara u redu. Ovo je mod silent, silo znači silent. On trenutno gasi radar. Vidimo da se antena sad zaustavila na ovom tu mjestu. I radar više nije aktivan. To možemo napraviti ako iz nekog razloga želimo Želimo se, ne znam, prikrasti neprijatelju, pa tako ne emitiramo nikakve signale. Ako stisnemo tipku Active, onda će napraviti samo jednu, jedan ciklus pretraga i opet će se vratiti u ovaj silent mode. Sključujemo ga i sad je opet aktivan. Erase znači brisanje. Kada stisnemo Erase, obrisat ćemo sve mete koje nam je trenutno radar pokazao, sve dok ih antena opet ne pređe i opet ne otkrije. Znači evo sad Erase, opet je otkrila u metu, pa Erase. Sad je nije otkrila zato što su se vjerojatno promijenili neki parametri. Ovo ovdje gore je naš smjer kretanja, znači 344 stupnja. AC2 znači da imamo odabranu raketu AMRAM, njezina oznaka je A, pod varijantu C i nosimo dva komade. Ovaj ROM ovdje znači da nam je ovaj ekran određen kao ekran na kojem ćemo manipulirati radarom i označivanjem meta. A ako to nije tako, ako je neki drugi, onda je najbolje da ga stavimo na ovaj ekran. To radimo sa desnim autom i crticom. Znači to je ova tipka pokraj desnog shifta. 
Ako želimo recimo da nam ljevi ekran bude taj koji gledamo, onda ćemo stisnuti desni alt i zarez. Ovo je sada se tu pojavio taj dijamant, možemo također označiti ovaj donji sa desnim altom i točkom. No međutim, s obzirom da nam je na ovom ekranu prikazan, da ćemo se vratiti desni alt i crtica. 40 je maksimalni domet kojeg vidimo. Mi ga možemo minjati sa ove dvije tipke. Može biti minimalno 5 milja, maksimalno 160. Set, znači da možemo postaviti, odnosno dodijeliti određene postavke određenoj vrsti oružja zrak zrak. Konkretno ako imamo odabranu raketu Amram, onda postavimo set ove trenutne postavke u pogledu barova i horizontale po kojoj se pretražuje, bit će dodijeljeni toj raketi. Sa reset opet to vraćamo. Zatim imamo ove MCTR. To znači non-conformal target recognition. Kad je ovaj mod aktivan, onda naš radar može pod određenim okolnostima prepoznati po radarskom odrazu o kojem avionu se radi. Data je jedan posljedni mod koji daje dosta nekakvih dodatnih podataka. Njega ćemo se vratiti. Chan je nešto što ne funkcionira, odnosno mislim da nije još simulirano. S ovim tipom bismo se vratili u lani meni, a 140 označava koliko stupnjeva po horizontalni radar petražuje. 140 je maksimum. Ako se stavimo na 20, onda ćemo vidjeti da sad radar petražuje samo 10 stupnjeva u svaku stranu, odnosno na nos aviona. 40, malo više. 60, 80. Mod je nešto što nije aktivno. Ovo ovdje je takozvana frekvencija ponavljanja emisije zraka, pulse repetition frequency, znači koliko brzo radar odašilje zrake. To je bitno zato što, ovisno o tome da li nam se meta pridržava ili udaljava, određeni mod je povoljniji. Imamo također i ovaj interleave, odnosno kombinirani mod gdje radar odašilje malo u visoko, malo u srednjem modu. Ali možemo ručno podesiti i na srednji mod ili na visoki. Ako nismo sigurni, najbolje je ostaviti u ovom interleave modu. Ovo je neka funkcija koja nije simulirana. Ovdje imamo još i takozvani BRA, odnosno Bearing Range Altitude. Pokazuje udaljenost odnosu na ovaj kursor TDC kojeg sada pomičemo. TDC znači Throttle Designated Control. To je kursor s pomoću kojeg se upravlja jednim malim kontrolerom koji se nalazi na ručici potiska motora za to taj throttle. Ona nam u osnovi služi da odaberemo metu, označavamo, a ovisno o tome kako ga mičemo, vidimo u kojem smjeru u odnosu na nas se nalazi kursor. Znači, trenutno je 306 stupnjeva. Ovo je udaljenost. Kako ga povećavamo, tako se udaljenost povećava ili smanjuje. A ovi podaci oko samog kursora znači do koje visine zapravo radar pretražuje. Naša trenutna visina je oko 13.000 stopa, znači na ovoj udaljenosti radar pretražuje do 39.000 stopa i teoretski do minus 10. To znači u osnovi da će pogoditi zemlju prije nego što dođe do maksimalnog dometa. Kako ga kako udaljavamo kursor, tako se ta razlika sve više i više povećava. To je zato što je radarska zraka svojevrsni konus koji se širi kako se udaljava od našeg aviona i tako da je ta ukupna površina koju pretražuje veća što je udaljenost veća od aviona. 
što još tu imamo imamo ovo ovdje to je oznaka koju dobivamo od primjerka radarskog upozorenja znači da se ovdje nalazi radar MiG-29 ili Suhoja 27 koji su isti i konačno imamo same mete to su ove tri ovdje u ovom range while search modu imamo takozvane hitce ili brickse što znači poboci ili ciglice zato što ovako potičaju na ciglice onaj koji je primarni njega radar označava sa ovim križićem i zapravo podaci koje imamo o meti su gdje se nalaze u odnosu na naš smjer kretanja i koliko su udaljene to koliko su udaljene vidimo vidimo po ovome ovdje kad ponovo otkrijemo metu događa će vam se ovako da vam meta jednostavno nestane i sad zašto je to? to je zbog načina funkcioniranja ovih doplerskih radara oni koriste doplerov efekt da bi otkrili udaljenost mete i da bi filtrirali odraze od tla Zato recimo stariji tipovi radara koji su bili sličivo pulsni, oni nisu mogli otkriti nisko leteće mete. Ovi nešto moderni doplerski radari to mogu otkriti, ali mana je da imaju problemu u otkrivanju meta čije je kretanje okomito na naše kretanje. Znači kad se meta približava ili udaljava, onda ju dobro vide, ali ako ide nekako bočno, onda to imaju velikih problema. To se naravno može iskoristiti u zračnoj borbi, za izbjegavanje protivnika ili izbjegavanje raketa. Sada ćemo malo prvo pogledati na mapi kako zapravo ova situacija uopće izgleda. Smo trenutno u aktivnoj pauzi. Znači naš avion tu stoji i ne kreće se. I imamo četiri aviona ovdje iznad Perzijskog zaljeva koji samo kruže u orbiti. Najbliži nam je ovaj F-5 na visini od nekakvih 9000 stopa pa onda tu imamo Suhoj 27 na oko 10000 stopa to je onaj MiG-29 kojeg smo vidjeli ovdje je jedan transporter Antonov na oko 15000 stopa i tu ovaj najdalje je jedan F-14 na 22000 stopa znači kada njihova putanja u trenutku kako oni kruže, u jednom trenutku znači putanja im je recimo u ovom smjeru tada je moguće da ćemo ih izgubiti jer je putanja okomita u odnosu na našu putanju pa onda kad opet se budu kretali više u smjeru sjevera ili juga onda ćemo ih vidjeti bolje Kad smo kod ove udaljenosti, ovo je udaljenost u odnosu na naš avion. No međutim, kad mi recimo komuniciramo sa drugim avionima i ako kažemo da imamo nekakav kontakt u odnosu na naš avion, to njima neće nužno puno značiti. Zato udaljenost može biti i u odnosu na takozvani bullseye. Što je bullseye? Bullseye je jedna imaginarna dogovorena točka koja služi kao referenca se prije misije definira i onda svi sudionici misije kad govorite da je neka meta recimo 50 milja južno od bullseye onda si mogu u glavi predočiti točno gdje se to nalazi kako možemo označiti da nam navigacijska točka bude bullseye to ćemo ukloniti palicu zatim ćemo odabrati mod HSI, to smo inače sve objasnili u videu u navigaciji sada samo ukratko evo isključujemo mapu zatim idemo odaberemo waypoint 1 ako smo definirali da neki od waypointova bude nadogovoren u bullseye onda ćemo ići u data i označit ćemo tu air to air waypoints znači taj waypoint smo proglasili bullseye 
kako to sada vidim ovdje, evo ga. Ovo je sada bullseye i sada imamo tu još dodatne podatke. Sada nam je ovaj kursor, ovdje vidimo udaljenost kursora u odnosu na bullseye, znači ne na nas, nego na bullseye kao fiksnu referentnu točku. To može poslužiti u komunikaciji s drugim avionima. Sada ćemo malo pogledati još ovu opciju data. Tu ima nekakve dodatne mogućnosti. Ovo attack radar warning receiver, s pomoću toga možemo ugasiti ove informacije od primnih radarskog upozorenja, ako želimo. Zatim imamo tu opciju color. Color nam daje mogućnost prikaza nekih određenih stvari u raznim bojama. Ovi monitori imaju mogućnost prikaza tri boje, znači zelenu, žutu i crvenu. Sada vidimo da je ovaj kursor žuti, a ako isključujemo onda će sve biti zeleno. Može biti još i crveno kada je meta identificirana kao neprijateljska. MSE Multisensor Integration. Ako isključimo ovu opciju, onda imamo podatke isključivo sa radara i ničeg drugog. Ako je opcija MSI uključena, onda možemo dobiti podatke od prijemnika radarskog upozorenja, ali također i one preko data linka. Ovo je latentni track while scan. To je jedan pod mod koji daje kombinaciju između range while search i track while scan. O tome će biti nešto malo kasnije riči. Znači on je po defaultu uključen, sad je tu isključen radi prikaza. Declutter kada je ta opcija isključena, onda tu imamo i prikaz umjetnog horizonta i vektora brzine. To nam može pomoći da dogledamo na ekran, da znamo kako nam je avion usmiren, da se ne bi dogodilo da se počne naginjati ili tako nešto. Za diktatoru isključujemo te podatke. Bra je ovaj bearing range altitude. Možemo ga u potrebi isključiti. LDF Mislim da nije još zasad simulirano, norm također nije, ovo su elektronske protu-protu mjere, znači kad imamo metu koja ima uključeno ometanje, odnosno jamming, onda možemo uključiti ovu opciju i tako radar postaje malo otporniji na to ometanje, ali žrtvojamo nekakve druge podatke. Ovo je tu ovo je tu vrijednost gore. Znači koliko sekundi će prikaz ostati na ekranu prije nego što se izbriše. Između 2 i 32 sekunde to može biti dosta značajno ako imamo podešeno vrlo široku pretragu, znači da pretražuje i po horizontali i po vertikali vrlo široko onda se može dogoditi da meta jednostavno nestane dok radar gleda neke druge u nekom drugom smjeru. Da bismo to izbjegli, onda možemo staviti ovaj prikaz da malo dulje traje. Mislim da je to u osnovi to što se tiče ovih funkcija. Sada ćemo vam pokazati kako možemo zahvatiti metu, to je spreći u takozvani single target track iz range while searching. S ovim kursorom inače upravljamo na tastaturi pomoću zareza točke crtice i slova č. Ljevo desno gore dolje. Ako imate nekakav malo bolji hotas, onda možete to programirati na neki od hatova. Što je dosta korisno. Znači, izmanevrijamo do mete. I stisnemo tako takozvani target depress, odnosno to je enter tipka po defaultu i vidimo što se sada dogodilo. Ova linija se više ne kreće. Sad smo ga izgubili, ali nema veze. Nakratko lokirat ćemo ga. Ova linija se više ne kreće, što znači da antena više ne skinira ljevo desno, nego je gleda isključivo ovu metu i ništa drugo. Sad smo tu dobili još nekakve podatke, 0.4 je njezina brzina, 9 je visina u tisućama stopa, imamo također još i takozvani launch and steer. 
to znači da uh, imamo podatke kako moramo manevrirati avion da bismo došli parametre za ispaljivanje raketa. Konkretno ova točkica mora doći unutar ovog velikog kruga. To vidimo i na head-up displayu. No, da isključimo ovaj dnevni mod. Uh, znači, meta se nalazi ovdje. Moramo, morali bismo zaokrenuti u lijevo i dovesti ovu točkicu u sredinu i onda kad se zadvolje neki parametri ono možemo ispaliti raketu ali to sad nije glavna tema možemo stisnuti uh, tipku S odnosno undesignate i sa time izlazimo iz zahvata i opet se vraćamo u normalni mod pretraživanja sad smo ga opet lokirali Isto možemo u ovom slučaju napraviti i sa, sa Enterom, također ćemo izaći iz ovog normalnog moda. Ovaj mod Single Target Track je potreban za ispaljivanje poluaktivno radarskih vođenih raketa kao što je Sparrow. Iako postoje još nekakvi dodatni modovi e, gdje je moguće to i bez e, ovakvog zahvata, ali to su neki specijalni modovi koji se baš ne koriste često. Vidimo da da nam se zahvat uh, može i prekinuti, da možemo izgubiti zahvat. Jer zbog određenih parametara moguće je da radar jednostavno nema dovoljno informacija za lansiranje raketa ako, se, ako je avion se kreće bočno ili, ili nešto to ne slično. Sad ćemo malo govoriti nešto o onom uh, latentnom track all scan modu, samo da ga uključimo. E sad to imamo znači kombinaciju. Ovo je u osnovi mod Range Wall Search, ali ako dovedemo ovaj kursor na samu metu, onda dobivamo dodatne podatke o njoj. Ovo 0.8 je brzina u mahovima, jedno znači da je a, označeno kao primarni cilj, odnosno primarna opasnost, i ovo ovdje je njihova njezina visina 15.000 stopa. Kada maknemo, sada više nemamo podatke, već samo ove naj, naj, najosnovnije. Kao da se radi o običnom briku, e, tako možemo znači, pregledavati jednu po jednu metu. Sada ćemo pogledati kako funkcionira ovaj track while scan mod. Uključujemo ga ovdje, vidimo da ovdje piše track while scan. I sada to imamo još nekakve da to imamo još nekakve dodatne podatke. Kao što vidimo, po defaultu se događa jedna malo neobična stvar. Radar pretražuje ne, ne 40 stupnjeva u odnosu na nos aviona, nego 40 stupnjeva u odnosu na kursor. Zato što je ovdje podešeno manual. Ako isključimo tu opciju i stavimo na automatski, onda će pretraživati isključivo u odnosu na sam nos aviona. I sad vidimo da imamo tu mete, ali one imaju nekakve dodatne podatke, imaju brojeve 1, 2, 3. 3. Uh, to su nekakvi prioriteti, rada procjenjuje koje mete su nam najopasnije. Ovo ovdje gore se odnosi na identifikaciju prijatelja i neprijatelja, to im se sada nećemo baviti, a imamo također i njihov smjer kretanja, što je po vektoru kojem se kreću. Ono što mi sada možemo, evo kada opet dovedemo kursor, onda ćemo opet dobiti ove nekakve, nekakve dodatne podatke, a možemo napraviti i to da označimo metu, znači stisnemo Enter, Sada smo metu označili, imamo primarnu metu koja je ova zvijezdica, možemo označiti ovu drugu, još jednom sistemu Enter i onda dobije ovaj a, romb. Sada sa tipkom S izgubili smo ovu metu, nema vezi, značit ćemo ovu i sada sa tipkom S možemo minjati njihov prioritet. Kad sistemo S, namijenjamo između prioriteta. To se može koristiti za ispaljivanje više raketa Amram odjednom, recimo. Ako sada želimo 
ponovno ući u single target track mode onda moramo stisnuti enter još jedan put na ovom metu evo ga i sad smo ušli u single target track radar opet prati samo nju imamo opet ovaj launch and steering ako stisnemo enter ponovo resetirali smo, izašli smo iz single target tracka i opet imamo samo ovu općenitu track while scan pretragu možemo opet odabrati metu sa enterom znači ovo je takozvani soft lock što znači da nismo fokusirali svu energiju na tu metu i njezin prijemnik radarskog upozorenja neće nužno biti upozoren, neće nužno davati alarm da je da ima lock, da je zahvaćen, ali taj mod je dovoljan za ispaljivanje raketa Amram. Amram su poluaktivno radarski vođene rakete i njih možemo ispaliti i iz ovog moda. Oni kad se približe na određeni domet, onda će uključiti vlastiti radar u takozvanom pitbull modu. Ali ovaj mod je dovoljan za ispaljivanje rakete Amram bez uzbunjivanja protivnika. On nije dovoljan za lansiranje raketa Sparrow, no međutim, ako smo u ovom modu i dođemo unutar dometa i lansiramo Sparrow, onda će sustav automatski prebaciti u single target track. Što sada opet vidimo, znači vidimo ove tri mete. Vidimo da je MiG-29 u ovom smjeru, odnosno u suhoj, znači to bi vjerojatno bila ova meta. i možemo inače označavati primarna, sekundarna jedna stvar još koja se tu pokazuje je domet domet trenutno odabranog naružanja Nekakve dodatne opcije koje imamo su ova tu opcija HIT koja je označena. Naime, kad smo u modu track while scan, onda imamo, mislim da se radi o 10 meta koji može pratiti na ovaj način, znači da ima dodatne podatke. Dalje meta će prikazivati samo kao one obične ciglice. Ako ih ima jako puno, onda možemo isključiti te ciglice s ovime, trenutno ih nema pa nije bitno. I u ostavi, mislim da smo time pokrili najbitnije teme koje su vezane uz radarske modove za borbu izvan vizualnog dometa. Biće nešto više riječi još i u drugim videima o modovima za blisku zračnu borbu, pa onda ispaljivanje raketa, pa data link, pa što što toga ima. F-18 je jedan vrlo, vrlo složen modul i ima puno toga što se može pokriti. Ako vam je video bio koristan, ako vam se svidio, Svakako pritisnite gumb like, to je vrlo bitno za kanal. Slobodno komentirajte, preplatite se ako još niste i nastavite pratiti Showtime 112.